Sejam muito bem-vindos ao canal de Mindal e Televisão. Já sabe que aqui partilhamos conteúdos e informação uh, para si uh, sobre consciência, informação, uh, bem-estar, saúde. Uh, hoje temos como convidada a doutora Ana Paula Ivo e vamos falar sobre o, uh, o autoconhecimento na educação infantil. É um tema, dona, uh, doutora Ana Paula, antes de mais, muito obrigada por aceitar este convite e estar aqui. Muito interessante este tema, não é? E muito importante, porque se calhar na primeira infância que começamos a desenvolver as capacidades para esta consciência. Com certeza, Vera, também é um gostar aqui. Obrigada pelo convite. Então, realmente, a importância do autoconhecimento na, na educação infantil, esta ideia surgiu-me porquê? Porque no meu consultório as pessoas que me procuram são basicamente pessoas adultas. E há umas décadas a esta parte, as pessoas que chegam ao consultório, elas vêm cada vez mais tarde. Ou seja, eu tenho pacientes com 50, 60, 70, 80 anos que vêm procurar ajuda. E vêm procurar ajuda porquê? Porque de repente, porque o conhecimento está globalizado e as pessoas hoje têm uma consciência maior sobre as suas próprias necessidades. Então vêm, não querem sair da vida, digamos assim, sem primeiro compreenderem alguns aspectos de algumas experiências que passaram na vida. Experiências são essas, normalmente fazem as pessoas procurar ajuda. Experiências dolorosas, experiências que provocam dor na alma, que provocam uh, dor emocional, dor psicológica. No decorrer desse trabalho, eu comecei a verificar que as pessoas, independentemente da idade com que, uh, que vêm pedir ajuda, elas trazem sempre algo precioso. É sempre preciso fazer uma regressão à sua infância e uma regressão à vida no útero materno. E aí eu fui-me fui dando conta que, que pena que é uma pessoa com 50, 60, 70, 80 anos ainda sofrer dessas dores psicológicas e emocionais. E comecei a, a pensar de que forma é que poderia chegar cada vez mais cedo aos pais, começando sempre pelos pais. Porque as crianças, elas na realidade, elas dependem dos, dos seus progenitores, dependem dos pais, dependem das pessoas que as educam. Se não forem os pais, pelo menos as pessoas que estão encarregues pela sua educação. E as crianças, elas, obviamente, até à altura, até à idade de irem para a escola, elas reagem perante o mundo como se o mundo existisse para satisfazer as suas necessidades. Portanto, a sua imaturidade uh, psicológica e emocional não lhes permite fazer uma dissociação da realidade com a percepção que elas têm dos acontecimentos, porque as crianças absorvem tudo pela base do, de, das sensações. Então, vão guardando isso em forma de imagens, em forma de sentimentos que elas não conseguem relatar e vão trazendo isso, vão crescendo na idade e levam consigo essas emoções, essas imagens, essas memórias, essas recordações e isso vai ficando no subconsciente guardado em forma de memórias recalcadas. E eu comecei a pensar, vale sempre a pena pedir ajuda, claro, que seja qual for a idade, desde que, não, que a pessoa não esteja confortável, aquilo que é normal é pedir ajuda, claro que sim. Mas se começasse mais cedo com os pais, provavelmente as próximas gerações já não precisariam de chegar tão longe na idade para procurar ajuda. Então eu faço muitas vezes esse trabalho com os pais. Quando às vezes as pessoas me perguntam, ah, eu tenho um filho, uma filha problemático, tenho um determinado problema, eu não sei como lidar com aquilo, posso marcar uma consulta? Eu primeiro escuto sempre a família, a mãe, o pai ou as pessoas que estão encarregues pela educação dessa criança e, e depois só por última instância é que eu cuido da criança propriamente dita, porque na realidade o que eu faço é uma avaliação das necessidades que os pais têm de serem os melhores pais, de serem os melhores progenitores ou de serem os melhores educadores. E na realidade também são pessoas adultas cheias de problemáticas ao nível das suas emoções. Então se eles cuidarem das suas emoções, eles deixam de projetar para os filhos as suas próprias necessidades. Não é? Então eu começo sempre pelos adultos, apesar do título ser uh, o autoconhecimento na educação infantil, mas na realidade porque ela é uma projeção para os filhos. Ela vem dos pais, dos progenitores, dos educadores, para os seus filhos, para as crianças que estão a educar. E faço este trabalho não é só com os pais, também faço com educadores também, com alguns professores, até educadores de infância, 
que estão às vezes ali assim naquela zona ainda, uh, ainda muito jovem, ainda não têm uma experiência de vida que lhes permita identificar todas as causas que estão a acontecer no comportamento das crianças e às vezes pedem-me algum suporte a esse nível. Então, se eu avaliar o, o educador, a educadora de infância, por exemplo, se eu conseguir avaliá-la, se eu conseguir identificar quais são as, as suas problemáticas, eu consigo entender como é que ela pode ao curar-se, como é que ela pode projetar esse equilíbrio nas crianças de quem ela cuida e as crianças, elas depois reagem por ressonância então é muito interessante e, e à parte disso, acho da maior importância que os adultos tenham essa responsabilidade na vida, que cuidem primeiro de si próprios e que depois, e que entendam que ao cuidarem de si próprios, eles já estão a beneficiar aqueles que dependem de si que são normalmente os filhos crianças que, que estão à sua guarda e que todos nós temos, temos o, o dever de cuidar e com essa autorresponsabilização de que eu tanto falo é uma autorresponsabilização psicológica emocional, mas ela é também uma autorresponsabilização de educação e é demasiadamente importante que os adultos cuidem de si próprios, das suas necessidades pessoais individuais ao nível das suas emoções, da sua parte da sua linha de pensamento, das suas crenças que se libertem de padrões que trazem também das suas famílias da base da educação para que possam então educar crianças que sejam mais equilibradas mais pacíficas e crianças que sejam mais saudáveis também em todos os níveis. Então, Ana Paula, e como é que nós chegamos então, como é que seria esse tal equilíbrio de pais para filhos ou nas reações? Bom, é assim, nestes pouco mais de 30 anos, eu confesso que eu nunca encontrei uma família que fosse funcional. Não sei se isto deve ser parlamentar ou não, mas na realidade eu penso que nós já estamos a, a, a fazer uma viragem de paradigma. Penso que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas e, e procuram realmente essa ajuda, procuram a informação e procuram entender, mais do que tudo procuram entender e também querem fazer melhor, porque eu acredito mesmo as famílias que são disfuncionais, eu acredito que cada um está sempre a fazer o melhor que pode, o melhor que sabe, mas dentro do seu nível de consciência. Mas quando nós estamos quando nós temos a responsabilidade de cuidar de outros seres, de, se tivermos a responsabilidade de os trazer à vida, também vamos ter a responsabilidade de os colocar na vida, não é? Então nós precisamos realmente de, de viver com essa consciência da importância de cuidarmos de nós próprios enquanto adultos para que as crianças possam ser mais equilibradas e possam ser mais felizes. E eu acredito que nós estamos a fazer essa viragem de paradigma por, justamente pelo meu trabalho no dia-a-dia, -dia, por, por aquilo que vou pesquisando e que vou conhecendo e penso que uh, quando olho para a frente e coloco essa possibilidade de acordo com a questão que me colocou eu realmente sinto esperança. Eu acredito de facto que é possível criar um mundo onde as pessoas possam, podem ser felizes, saudáveis e onde, e onde podem amar e serem amadas livremente. Eu acredito que isso é possível. Mas há um modelo, ou seja, de pais que pudéssemos ver na rua e sentíssemos que esta família está equilibrada? E sim, e... Eu, eu, penso que, eu penso que isso não é, nem é de toda a questão mais importante. Eu penso que aquilo que é mais importante é que cada um fazer realmente aquilo que pode no, no, no seu expoente máximo. Ou seja, quando nós vivemos uns com os outros de forma completamente honesta, e essa honestidade tem que começar dentro de nós, não é? Se eu realmente tiver consciência que faço o melhor que eu posso por mim, pelas minhas necessidades, pela, pelo meu autoconhecimento, pela, pela consciência que tenho de, de, daquilo que eu preciso de melhorar em mim, daquilo que eu, ou até mesmo a consciência dos meus potenciais, o que é que eu posso, o que é que eu tenho de bom que eu posso colocar a favor das outras pessoas, eu penso que o comportamento é um comportamento tranquilo, sereno, é um comportamento pacífico, são pessoas que andam de cara feliz, são pessoas que andam descontraídas, andam de coluna direita, são pessoas que não correm, que simplesmente vão no passo que precisam de ir e, portanto, libertam-se do stress, da tensão. E eu acredito que isso é possível, eu acredito que isso é possível, apesar da sociedade ser cada vez mais rápida e de ser muito exigente ao nível daquilo que nos pede, porque o pensamento tem que ser cada vez mais veloz, a capacidade de resposta tem que ser cada vez mais rápida, mas eu penso que nós temos estruturas interiores que nos permitem sair desse, desse looping e, e, e que nos permitem criar realmente uma realidade paralela. Agora, o, no comportamento das pessoas isso nota-se, claro que sim, claro que se nota. E portanto também é possível daqui para alguns tempos passar por uma família, olhar e dizer, ah, oh, família equilibrada, porque vivem tranquilos, vivem descontraídos, vivem felizes, não, 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 não vivem estressados, digamos assim, não é? E o comportamento revela realmente essa pacificação, penso que sim.
E quando nós temos um filho que é assim muito rebelde, ou filhos, e que nós não sabemos o que fazer, o que é que fazemos? Eu penso que não há filhos rebeldes, eu penso é que existem pais que não, que não têm consciência de, de, de que forma podem colocar os limites. Provavelmente as crianças elas precisam de limites, não é? Precisam de conhecer os limites, precisam de reconhecer a autoridade. E existem adultos que não têm essa possibilidade. Então as crianças, através do seu comportamento, eles espelham aquilo que os adultos precisam de curar em si próprios. As crianças imitem comportamentos, a rebeldia é um grito de por favor olha para mim, por favor ama-me, por favor pega-me ao colo, por favor dá-me um abraço. E, e outras vezes a rebeldia também é quase um esticar da corda, não é? É um medir de forças. E aí tem a ver realmente com os limites que é preciso impor, não é? Porque os limites fazem parte, o cérebro é um músculo e o cérebro precisa de ser treinado. E as crianças precisam de reconhecer de que a partir de um determinado limite elas estão já a, a, a tocar um mundo que não lhes pertence. Mas isso parte dos adultos, é um ensinamento que os adultos têm que passar para as crianças, mas para isso eles têm que conhecer os seus próprios limites e têm que reconhecer os limites fora deles também, não é? E é possível fazer isso? É claro, um, claro. Ou seja, mostrar os limites à criança sem ser agressivo ou sem... Claro, com certeza, a partir do momento em que a criança reconhece a autoridade, ela simplesmente um, aceita um não ou um sim, claro que sim, com certeza. Tem este tema dá uma pausa envolvida. Dá, dá muito, muito. É um tema que não tem fim. Muito obrigada é. por esta partilha. Obrigada. Doutora. Muito obrigada. A todos vocês que viram este vídeo, já sabem, partilhem com uma pessoa que considerem que vai usufruir ou beneficiar destes conhecimentos. Eu já agora coloquem gosto neste vídeo e subscrevam o nosso canal. Até já.